Dear students, in this session, we are going to discuss about power dissipation in CMOS inverter. So, we have studied about the CMOS inverter circuit. It will look like this. You can see here, this is the CMOS inverter circuit. There is a PMOS, NMOS and input is given here. Output is taken from here. MP is PMOS, MN is NMOS. Okay. So, the current IDD flowing from the power supply to ground gives a dissipated power of P equal to VDD into IDD. You can see here, this is a diagram. Here is a VDD and CMO circuit is, um, will be here and there is a ground. If a current flows from the VDD to ground, then a power will be dissipated by this CMO circuit. So, this IDD will be flowing from this VDD to ground. So, this is the CMO circuit. Okay. So, that power dissipated will be given by P equal to VDD into IDD. Here, you can see VDD is a constant, right? VDD is a constant since it is a supply voltage. And here, the controlling factor for the power dissipated will be IDD. That means IDD will not be constant. And here, IDD has two parts. That is DC current part and a dynamic part part dynamic part is due to the switching action due to switching action the current will be changing you know that whenever switching occurs one of the uh, mosfet will be off or on uh, based on that there will not be current flow between the vdd to uh, ground path uh, so there will be some change in the current okay we will study it uh, later okay so here VDD will be constant the controlling factor for the power dissipation will be IDD so current will have two parts mm, current will uh, the, we, uh, we can divide the current into DC and the dynamic contribution so power will be having two parts that is power DC PDC plus P dynamic PDC is the DC term and P dynamic is due to dynamic switching events and here first of all we can find the DC contribution and DC contribution can be calculated by examining the voltage transfer curve. We have studied about the DC characteristics by using the voltage transfer characteristics and this is the form of a voltage transfer characteristics you can see here and here you can see in this part output voltage is very high whenever out, when will be output voltage high whenever V in is low output is high. So at that time whenever V in is low MN will be off and MP will be on. So that is the area here MP will be on and MN is off that we have explained in the previous videos of DC characteristics or voltage transfer characteristics. And uh, output will be low whenever input is high. When input is high MP will be off and MN will be on. So this is the area and this is the uh, region where switching takes place that is a change from uh, uh, low to high change of the input to uh, input will cause this regions uh, and you can see here the midpoint will be vm that is the middle point at which at that point v in will be equal to v out okay so during that point in that point both transistor um, will be in the same state okay so whenever let us see the details whenever v in is low that is logic zero v out will be high whenever v out is high means mn will be off and mp will be on there is no direct whenever mp is off that means that path is open so there is no direct current from the vdd to ground path that means that path is blocked okay so we will expect that idd will be equal to zero ideally it should be equal to zero that is idd equal to zero but in realistic circuit, a small leakage current exists. That leakage current is indicated by IDDQ. And this current is called a QSend leakage current. Okay. So, we will expect that whenever V in is low, there is no direct current flow path between VDD to ground. But, and we assume that IDD will be, and we expect that IDD equal to zero. Because uh, there is a break of the path between VDD to ground due to M MN is off. But, there is a small leakage current that will be flowing from VDD to ground and that leakage current is called a QSend leakage current. That means there will be some IDDQ. Okay. When VN is switched, current flow reaches the peak value I peak at VM. You can see here the figure B and this is the DC current. That means we will expect that VDD will be, uh, IDD will be equal to zero during the VN equal to zero. But you can see here that there is a small IDDQ. And whenever the switching action takes place, that is uh, input changes from 
logic 0 to logic 1 you can see the behavior of the circuit is that there will be sharp increase of the current and then it will decrease okay so that is shown here that is at the point vm here is the point vm and at the point vm actually this vtc is the curve between v in and v out and dc current is the curve between v in and i peak so at the point vm what will happen is whenever input voltage is vm that means it is switching from 0 to 1 or 0 to vdd volt and at the middle point of that input voltage at the middle point of, uh, of the output voltage what will happen to um, this current is it will increase sharply and it will reach a peak point i peak after that it will decrease and during that time v in will be zero uh, during that time v in will be v in will be high okay so input voltage in a high in input voltage Adam high and the Vijarika about output voltage and the Ricum low Iricum L input voltage high low Iric and Samet output voltage and the Ricum high Iricum output voltage high Iric and the Samet input voltage low and up input voltage low Iric and the Samet and Namal and Okan the input voltage low Amba Namakarium low Amba Yal and the on our Vijal of Fong of Fong and the Samet output till maximum voltage good and number partition about output to maximum voltage and a current and a current and the Vijaricum zero Iric and the Bashan and a current and a lay in the current I love the VDD model ground where it is a new Leakage and reverse by starting a good in the loot and another leakage and a leakage and IDDQ and other any other than the canapa V in the number low and none of this shit any low in the input high lake upon the Vijarica low in the high lake upon a momentless sudden I output high in the low lake up over up out and other can IDD and then another noca but the low in the high lake up on the Rican and the Vijarica low in the input voltage high lake up on the Rikuma output voltage High in the low lake upon a lay. Up a high in the low lake upon the summit, and the the current current divide IDDQ under current up a small current and flow chain. The current and the initial corresponding item the initial increase and change the output low lake upon the summit, the load and a current adium IDDQ iron, pin it and then high it current and then a reason and the number of current high it increase, pin it and the initial current and the decrease same but current increase either to decrease and change and then the one answer if the load and I did you want upon the angle pin it and the every current of flow chain that would be a capacitor now a capacitor load and a high current of flow chain a pin it other capacitor discharge in game up a other one down with a high current and down the high current I to cool it to pin it to Korea by at your maximum value of high current apple and down the output to voltage VM I reckon the summit if a input is low I to output and input low I to output and then a High I turn leather, output high I turn leather. Up output high yield in the pinnate and the input low on the input high on the summit, output high yield in the low lake of Poganamele. Up a high yield in the low lake of Pogan, the day middle point at the summit, the end of it in the current day, it to my peak and the value lake at another. Okay. Up in the high yield in the low lake of Pomba, the current middle peak let the pinnate and the current of Korean chain, the upper lake on the output. High in the low level, it is now high in the output low level. Because then, some of the MP and MN in the behavior and then V in and there is some high there is some MP and there is some off how MN and there is some on how. So, at some point, then the initial output and there is some low height maruani chain. So, if VM and the point is not IP, then then the carrier more there is some VM. So, what is the output? High in the low level, go to the same time and the VM in the when there is the same time the middle point and the VM in there is okay, okay. So, uh, when Vn is switched to current flow reaches a peak value I peak at Vm. And when, when Vn is high, that is logic 1, Vout is low. Uh, whenever Vout is low, Mp will be off and Mn will be on. Since Mp is off, it will pre prevent the direct current flow path. That is, Vn high in the same time, Mp off high and on high. This is the current flow of the IDD. This is the direct current flow of the IDD. In this case, we have DC power dissipation. DC power dissipation is the same as the current flow of the IDD. DC term is the same as the current flow of the IDD. 
പി ഡി സി ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി ഇൻറ്റു അവിടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ഡി ഡി ആയിരിക്കും അല്ല എന്തായിരിക്കും ഐ ഡി ഡി ക്യൂ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സമയത്ത് വി ഇൻ ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പോഴും വി ഇൻ ലോ ആയിരിക്കുമ്പോഴും അതിലൂടെ തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്നാണ് ഐ ഡി ഡി ക്യൂ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഐ ഡി ഡി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ അന്നേരമുള്ള പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ എന്തായിരിക്കും വി ഡി ഡി ഇൻറ്റു ഐ ഡി ഡി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ സ്വിച്ചിങ് ബിഹേവിയർ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് രണ്ട് പവറായിട്ട് കാണണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പി ഡി സി ആണ് പറയുന്നത് ഡി സി കമ്പണൻറ്റ് കാരണമുള്ള കറണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അവർ ഡെസിപ്പേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി ഇൻ്റെ ഐ ഡി ഡി ക്യു അപ്പോൾ ഇത് വി ഡി ഡിയിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഡി ഡി ക്യു വളരെ സ്മോൾ ആണ് അത് പൈക്കോ ആംബിയേഴ്സിൻ്റെ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ഡി സി എന്തായിരിക്കും വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി സി കമ്മൻ്റ് ഓഫ് ദി പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ വിൽ ബി വെരി സ്മോൾ സിൻസ് ഐ ഡി ഡി ക്യൂ ഈസ് വെരി സ്മോൾ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദി റേഞ്ച് ഓഫ് പൈക്കോ ആംബിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഡി സി കമ്മണൻ നമ്മൾ പറയും ഇനി നമുക്ക് ഡൈനാമിക് കമ്മണൻ സ്വിച്ചിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഡൈനാമിക് കമ്മണൻ ഓഫ് കറണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു ഫൈൻഡ് പി ഡൈനാമിക് വി ക്യാൻ യൂസ് എ സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വീന് സീറോ ഹൈ ആവുന്ന ലോ ആണെന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ലോക്ക് ഒരു സീറോ വോൾട്ടേജും ഹൈക്ക് ഒരു വി ഡി ഡി വോൾട്ടേജും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്ക്വയർ വേവ് ആവില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എത്താനാണ് സീറോ ടു ടി ആണ് അല്ലേ ടൈം പീരീഡ് സീറോ ടു ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കാണിച്ചു സീറോ ടു ടി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും എഫ് സീറോ ടു ടീൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് സ്വിച്ചിങ് പീരീഡ് ടി ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടി ആയിരിക്കും സോ ഇതിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇൻ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും ഇയാൾ ലോ ആകുമ്പോൾ ഇവൻ ഓൺ ആവും ഇവൻ ഓഫ് ആകും ഇവൻ ഓഫ് ആകുന്നവരെ ഇവിടെ പാത്തുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ കറണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇതിലൂടെ തന്നെ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിലൂടെ തന്നെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഫ്രം വി ഡി ഡി ടു ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വിത്ത് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് പാത്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രൂ എ കപ്പാസിറ്റർ സോ ഇതിലൂടെ തന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചാർജിങ് സർക്യൂട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഐ ഡി ഡി എന്നുള്ള കറണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിനെ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡി ഡി ഫ്ലോ ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്റർ മാക്സിമം ചാർജിലേക്ക് എത്തും എത്രയാണ് മാക്സിമം ചാർജ് വി ഡി ഡി എന്നുള്ള സോഴ്സ് കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വി ഡി ഡി വോൾട്ടേജിലേക്കാണ് ഐ ഡി ഡി എൽ സി ഔട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്നാൽ വീൻ ലോ ആയിരിക്കുന്ന കേസ് വീൻ ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വീൻ ഹൈ ആകുമ്പോൾ ഇയാൾ ഓഫ് ആകും അല്ലേ ഇയാൾ എന്താ ഓൺ ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ പാത്തുണ്ടാവോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഡി ഡി ക്യു ഫ്ലോ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ വേറെ പാത്തുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇയാൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുക അപ്പോൾ ഇയാൾ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് വി ഡി ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വി ഡി ഡി എന്താ ഈ പാത്തിലൂടെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് ഓപ്പൺ ആണ് ഇതിലൂടെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഐ ഡി ഡി എന്നുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അതായത് വി ഡി ഡി എന്നുള്ള സോഴ്സ് കാരണം ഐ ഡി ഡി എന്നുള്ള ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്താ പറയുക ഡിസ്ചാർജ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കേസസ് ആണുള്ളത് ഡൈനാമിക്കിൽ ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങുമാണ് നടക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീൻ ലോ വീൻ ഹൈ ആകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പാത്ത് കട്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സി ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വി നീക്കൽ ടു സീറോ സോ എം പി ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് എം എൻ ഈസ് ഓഫ് സോ ഐ ഡി ഡി ഫ്ലോസ് ത്രോ എം പി ആൻഡ് ചാർജസ് സി ഔട്ട് ടു എ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി അതായത് എം പിയിലൂടെ തന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്ററായ സി ഔട്ടിനെ വി വി
discharged through the NFET, the same amount of charge is lost. And the average power is dissipated over a single cycle with a period T is equal to P, average is equal to VDD into IDD. And here we can write instead of IDD, VDD into IDD is QE by T, that is equal to VDD into C out into VDD by T. So, we input C in the same Input is zero on the summit, input is high on the summit, and the Kanakan need a under diagram to learn a manislaki. Up a year cycle, and the average power dissipation in the Varan and the power equal to voltage into current and up VDD into IDD and made the IDD and the Varan and the end part right in the Maka than a lay. The capacity charge aim by DD and all discharge aim by my DD and the Makangan aid the IDD to power and the good come IDD to power and even a capacity and the charging and a current and a determined chain up and the capacity and the charge. ஏவரேஜ் Power actually it is a switching power. Okay, switching that comes under that power is not average power. That is total power under that average power plus another that kind of which is DC power. So total power will be equal to VDD into IDDQ, which is DC power plus average power or P dynamic power that is equal to VDD square into C out into F. So from this equation you can see that total power will increase. E component and Valerie Chirudan, DC part of the power dissipation will be very small. So, the controlling factor for total power is the mm, dynamic component or switching action. Uh, power in determine chain the main idol factor than Yalane. A dynamic command and a car and Yala Valer is small and a DC power Valer is small and a car and the IDDQ Valer is small and a Padundi Valer Chiriore part of Matri power total power Landaulu, Pialane total power in the major contribution in Alganade. Upper Idil in Oka, E power very jam on the Deplaric frequency very jam, E power very ala frequency kudum up, total power and the U kudum, E frequency kudum. Switching action could on the frequency and the other the lay. Frequency and the in an cycle and number of cycles per second and up frequency could in the answer is in the Riku power could in the number frequency could in the other than the switching action, but every day put in the button and the other upper and the initially switching action put in the button and the other can the power frequency could um upper our frequency could in the power and the you could um upper and the Namakaparia faster right to switch in the circuit power dissipation and the Rikum could the land in the Varamele. Well, let us explain dynamic power dissipation is proportional to the signal frequency. In other words, a fast circuit dissipates more power than a slow circuit. And then, we say that a circuit is fast to switch in the circuit. So, in this case, the switching frequency is the switching frequency is the power dissipation. Okay? If it doubles the switching speed, then the dynamic power dissipation also doubles. So, that's all about this uh, power dissipation. Thank you.